当年我带领数百谢灵兄弟进入地下丹宫，本想扬我谢灵为名，但万万没有想到啊，这平山就差点成了我陈玉楼的埋尸地。南宋时期传下来的隐观之术，是以特殊的击染之法，将色彩背景融为一体，藏于其中。看似神奇，其实和我月亮山的照眼法是一个道理天何有情？哲人日已远，典型在素溪。
。他还招亏心剃的活。这就是传说中古波斯培育的六尺蘑菇，这里没有有情机，我居然真能长出身长过丈。你们走，我来对付他。时迟，那时快，这六尺五拱已经向着那折钩哨冲过去了。我陈玉楼，身为谢岭的总把头，又是王母娘娘派到凡间的先锋将，岂能见死不救？当时我就得了吧，您这车轱辘牛皮来回吹，有意思吗？我走了。哎哎哎，你们别走啊！我小姐小神风马上掏出来了。呸！真这么厉害？那你眼睛怎么瞎了？瞎掰扯，走了。哎，嗯，我说我今儿点儿怎么那么背呢？原来是你个扫把星脑子。您呀，这一只脚都进棺材了，麻烦您啊，自己嘴上积点德吧啊！怎么，你胡八一远道而来？难道就是为了跟我这瞎子骂几句吗？果然什么都瞒不住你啊！那我就直说吧，我来这儿向你打听一件事儿。这大金牙前一阵子不是陪我去龙岭迷窟，被人面蜘蛛给咬了吗？这聚集在体内的剧毒正在蔓延，如果不及时找到解药，恐怕活不到年底。我听说，这平山的千年内丹能通生死，治百病，是否真有此事？确有此事，只不过这千年的内丹，早被那折钩哨给吃了。你呀、啊，要是早五十年认识老夫，没准能保住你兄弟的性命。现在呀、啊，晚了，晚了。说，这人分男女，物分阴阳。这平山，应该不止就只有一条蜈蚣吧？这平山，早就被罗老魏给炸塌了。哪里没有你胡八一要的东西？哪里有的？只有我们谢岭。千千万万，兄弟的白骨。年轻时，我自是本领过人。见惯了世间的怪诞鬼奇，从未惧怕过，唯独面对着生死，我陈玉楼就像个废物一样，眼睁睁的看着身边的亲人和朋友一个一个的死去。出事了，胖子让乔二爷的人给带走了。他跑去琉璃厂干什么？说是倒腾从南海带回来的那批海珠子。哎，你别废话，快上车啊！老八一，你什么都做不了，你跟我一样。
怎么样？这出戏还入得了凯旋兄弟的眼？这项庄舞剑，意在沛公。二爷的意思，我懂。所以说，这人算不如天算，这霸王终究是一时心软，后来才失了天下。要不是让女人祸，霸王也不会跟老子现在一个下场。<笑>凯旋兄弟，这是自比项羽喽。要不是玫瑰出手试探，还真不知道您藏得那么深。姓乔的，你说这片当话有意思吗？海爷今儿个落在你手里，这个跟着我认。甭说，到底要怎么样？黄凯旋，你也老大不小的人了，做事儿怎么还是那么不长脑子呀？你也不打听打听，在这四九城里，甭管因为什么事儿，谁敢在二爷的地盘上倒腾名气？这，姓乔的，凯爷今儿个要少一根头发，你这辈子都别想好过。是你先坏了规矩的。别怪我们，下手没轻没重。呀，大货，你又才来！先擒王，看爷的！擒贼先擒王，老子舔血的时候，你们还穿开裆裤呢！乔二爷，你放开我兄弟，有什么事冲着我来。都说潘家园的胡八一是个能为兄弟两肋插刀的人，今日一见，果然重情重义。嗯、今儿个咱们兄弟算认栽了。二爷，您开个价，胡八一凑给你。仨瓜俩枣的，算了吧。放了他容易，我听说您胡爷是正宗的摸金校尉，今儿个我想盘盘您的手段。老胡爷，给长长眼。这印绣紫光的，铭文脉络之中的胎质层次很浅，这说明了在地底下埋了超过三百年以上了。不过从氧化上看，出土绝对不到五十年。哼！法教天光印。前些年，一个外乡人跟我说，当年他姥爷跟着陈玉楼去平山盗斗，这中途啊就遇到了脏东西，险些全军覆没。幸好他祖上大难不死，结果还占了这么个便宜。这么说，这天官印是从平山盗出来？老胡，区区一个天官印又不值钱。紧张个什么劲儿？想必只有摸金校尉才知道这天官印的秘密啊！这平山早就塌了个粉碎了，还有什么秘密？平山古墓是元朝的，天官印出自曹魏，绝于南宋。我想这平山背后一定别有洞天呀！不也是行家？不会连这风水吉位、墓上墓的门道，卡
看不出来吧？我倒有个想法，不如咱哥俩联手去平山走一遭，所得之物，咱哥俩一人一半，如何？我看二爷搞错了，我已经很久不做这样，不好意思。胡爷要走，我拦不住。但是今夜让我给您捎句话，他在我那儿过得不错，现在呀、啊、挺遭罪的。你说什么？我这个人吧，又是一向心软，又见不得别人遭罪。你说突然有一天，我这捎带手顺他一路，算不算是替他解脱呀？不着急。咱们有的是时间，可这大金牙那就是过一天算一天喽。胡爷，我劝您还是寻思寻思。摸金校尉的秘密，只有摸金校尉自己才能解开。这姓乔的葫芦里到底卖的什么药？说的话跟打哑谜似的。听着真有点憋气。轩瑞，刚乔二爷说那话是真的是假的？在我很小的时候，我听外公跟我说起过，南宋末年，有一对摸金校尉，在发丘中郎将的带领下，奉皇命寻找一座古墓，随后便杳无音讯了。几年之后，唯一的幸存者从墓中逃出，对所见所闻绝口不提。有人说他疯了，有人说他杀掉了所有的同伴。中间到底发生了什么，无人知晓。久而久之，后世的魔晶校尉也不敢再问了。车吧，火车马上就要开了。想不到胡爷这一脉师承的是孙国府，这说起来啊，咱俩还颇有渊源。这话怎么说？祖上有姓，曾经跟随过金算盘老爷子。虽说不像您那样是正宗的摸金校尉，但是也算跟着风光过。金算盘就拉倒吧，一辈子痴心妄想的，找什么长生不老术？结果临了的，憋屈的死在了龙岭迷窟了。你就别用他给自己脸上贴金了，说出来丢我们摸金校尉的脸。你还真以为这摸金校尉手脚有多干净啊？那，那至少跟你们这帮土耗子不一样。我们不干旁门的缺德事儿。Thank <laughs> you. 
这是什么地方？怎么连个灯都没有？现在天色已晚了，咱们在附近找找落脚的地方，明天一早再进山。我按你的意思办。哎呀，老胡，你们慢慢找吧，我先找个地方，憋死我了。胖子，就你事儿多。哎呀，死来刻不容缓。哎呀，我、哦、啊。千山，大水莫冲，龙王庙。他哪懂你这切口啊？别说神弄鬼了，出来吧。黄土小儿，竟然信口雌黄，嚣张跋扈，死到临头还敢大言不惭，竟敢蔑视本大仙。可这本大仙乃是上天星宿下凡。尔等不但毫无敬畏之心，还敢出言顶撞，吾等既不退散，待吾以通天手段，将你们挫骨扬灰。啊正好见这货，一手拿着喇叭鬼叫，一手拉扯着那些绑着纸人的绳子，搞得跟皮影戏似的。那是我胡奶奶传下来的月亮山绝技，你是不是长太棒，把脑子给挤没了，一点常识都没有？哎哎，胖子，你说什么？月亮山？哼，没听过吧？月亮山上起高楼，五湖四海水滔滔。来，你你神啊！
你怎么知道我洪奶奶的切口？九兄弟，这么说，你是月亮山的传人？谁说我是月亮山的传人？本少爷可是堂堂的谢岭魁首，哼，大号花少爷。呃，大叔，听你这口气，也是行家里手啊？啊，说说，你是哪座山上哪座庙的？先把我的人放了再说。还谢岭魁首，忽悠鬼呢？小兄弟别胡说啊，谢岭一脉可是断了传承的。谁胡说了？我们县令不是断了传承，是人都死光了。到现在，就剩我一棵独苗。本少爷义不容辞，就当县令魁首了。小兄弟，这是灵位，都是你供奉的。当然了，我挣钱放这个花马拐，他就我爷爷，当年可是跟着陈玉楼叱咤江湖的风云人物。自打我记事以来，我就一直跟着我爹。在这平山寻找当年死去的谢岭前辈的尸骨，他老人家说了，我们花家活着的使命，就是带着这些长辈们的阴魂回家，以高为陈玉楼爷爷的在天之灵。凯爷前几天还见这货，在天桥算命蒙人呢，活得比谁都滋润。我警告你，别拿我陈爷爷开玩笑。怎么着？他的确还活着，而且我们是朋友。我叫雪莉阳。我的外公是鹧鸪哨，这个是我的未婚夫胡八一，魔晶校尉的传人，算起来，我们应该是一家人。听见没？把绳给我撒开！哼！杨参谋的老爷，那可是陈玉楼拜过把子的兄弟。爹，爷爷，各位叔伯长辈，你们都听到了吧？咱们当家的还活着，咱们县令的传承还在。求求你了，姐夫，就带我去吧。我告诉你，这事儿没得商量。还有，你别一口一口姐夫的叫声。那不行。我师姐的姥爷和我爷爷可是歃血为盟过的，而且我洪奶奶一辈子都在等她姥爷。嗯，来了，就冲这么铁的关系，我和师姐也是一家人。哎，师姐，对吧？我来了。我说这八竿子打不着的关系，怎么到你嘴里就给硬掰过来了？哟，恭喜呀，老胡，平白无故多了个小舅子。小兄弟，你可认识去平山的路啊？二爷，这是我们自己的事儿，就不要拉外人下水。成啊，您胡也实在，但时间它不等人，您耗得起，我也耗得起，可这大金牙，它就不一定喽。合计合计就到平山了，可惜啊，当年被军阀给炸塌了。那我们怎么进地宫？地宫，地宫早就被挖空了。胡爷，瞧您的吧东西山脉所立若云，上有禅山相护，下有罗星所观，实为两头坚固之下。这平山山势起伏巍夷，龙形飘忽，称神龙见首不见尾之势。如今这龙首已被炸断，恐怕得找新的入口
，这平山地宫是以周易为基建龙族，八卦为行建龙身，阴阳为引建龙属。虽说这平山当年已大部分坍塌，但青龙断首上流齐。这龙楼的入口就在。挖这么半天就挖这么点啊？嗯，这大盗洞啊是有讲究的，落铲要重，起铲要轻。来吧，凯爷给你露两手啊！解放，你们快过来看！快来！二爷，一口棺材。我不瞎，伯爷，这玩的又是哪出啊？这棺材怎么还竖着呢？啊？清听穴、立树棺，这是最常见的落棺手法。行，搭把手。好嘞，来。应该是摸金校尉的手法，那不正好吗？省得再浪费时间。以棺材封住盗洞，在我们摸金校尉有个说法，叫盖棺定论，目的就是为了提醒后面进入墓穴的人，警告他们，此穴有危险，不得再入。可惜我不是摸金校尉，这事跟我没关系。走。接一个的，赶紧擦了。好这次不用担心遇到脏东西了。伯爷，这什么门子？这叫死心棺，目的是警告进墓的后人，前方无路，见棺死心。越来越有意思了。俏儿爷，我必须很认真的告诉你，先是盖棺定论，后是死心棺材。如果你真的还要继续走下去的话，我会没有办法保证你的安全。
，别过来！站住！这都是事有这样的武功，有剧毒。身子骨还算结实吧？流氓！哎，我说你这个姑娘家家的，说句谢谢，这这么难吗？啊，二爷，我都检查过了，这原来四周没有出路。无极盘。哟，没看出来呀。你还懂这个？这东西三才为少，五行为骨，八卦为基，无穷无尽，是为无极。看着复杂，实际很简单。只要我们转动生门，就能离开。哟，二爷，您厉害啊！这么快就找到出路了。一般来说。生门六六宫，六宫就是前卫。姓乔的，你是想害死我们是不是？你大爷！你要是不走就别乱碰。老胡
，弄一圈给他瞧瞧。三级门藏其二，剑门为水，势为坎；生门为地，字为坤。在东北方金斧，看来当年那批摸金校尉苦苦寻找的古墓，的确就是这儿。怎么样，没坑你们吧？大爷的，什么人这么混蛋？还能有谁干咱们这行的？千防万防，净防那些没用的，到头来却是家贼难防。孙小子，别把人心都想得像你一样龌龊啊！人为财死，鸟为食亡，人心所向皆是利。情理不过是个幌子罢了。我们还是分开寻找出路吧。慢着，我跟这小兄弟啊，挺投缘的。接下来让他跟我一路，如果有点什么事儿，也好互相照应。谁喜欢你们照应啊？来吧，花少爷，干嘛呢？啊，干嘛呢？姓小的，你就这点格局啊？啊，不就是怕我们跑了吗？放过小舅子，凯爷，我跟你走。胖子，老胡，照顾好小舅子啊，不用担心我。走。剑锋，这条道怎么是一直向上的呀？凡建造墓穴，必留虚位求活。从我们现在的位置来看的话，这应该是修补虚位的时候无意中打开了通往墓穴的路口。什么意思啊这里似乎是一处院落的偏殿，怎么会有这么多尸骨？
这是我们县里历史的先辈骸骨。各位叔伯长辈，麻烦你们指点指点，我爷爷黄马拐的尸骨在哪儿？这里就是当年我外公大战六尺武功的无量殿。金凤，快来看！走。这的两具尸骨，怎么是一副道人的打扮？嗯？扎格马拉，什么意思啊？夫人，你怎么了？这是老洋人和花灵的尸骨。我外公去世前，最大的遗憾，就是没把你们二位带出平山。今天晚辈为救朋友性命，无意之中来到此地，或许就是外公冥冥之中的旨意。还望你们二位能够保佑我们逢凶化吉。晚辈在此谢过。把这个前辈入土为安。哦，好。狗贼，我去。
。二爷，又一句干事。说下去，天宫铁定死绝了。你们真厉害！看来老金这一次是彻底没戏了。呸！别胡说，这千年内丹必须得想办法拿到它。或许这无极盘有下去的办法。姐，姐夫，这是什么东西啊？刚才还没有，应该是刚才逆转无极盘才出现的金校尉，拿了大事，必须要在东北小山地跟蜡烛是一个道理。还有，这墨斗和宝剑，也是用来镇压和封印的重要道具。警方，你是说，这里有脏东西？先是遇到了盖棺定论，随后又是死刑棺。看来建造这里机关的。正是密文中那名唯一的幸存者。这里所有的布局，都像是在告诫我，千万不可以进入地宫。不好，胖子。我的祖上曾经经算盘说过，白起在被秦皇赐死之前，就已经掌握了长生不老之术。可惜呀、啊，秦皇穷尽一生寻遍海外，没成想，这白起却把这个秘密藏在了平山。相传，只要找到那把万人图，就能获得长生不老之术。摸金校尉，就是奉命而来的。
痛快。你说的对，那我就赏你个痛快的。二爷。这水滴上有些古怪，很不普通。或许让他带路去看看。你们几个去那边。你带路校尉前辈在警告我们，不要再往前去了，会死更多人。收手吧！人们都说生死有命，但是我却从来不信命。今天如果找不到万人图，你们谁都别想离开。只要这地宫的门一关，没有人知道这里发生了什么。既然这万人图有你说的那么厉害，我就帮你找到他。老胡，不过你得答应我一个条件：找到万人图之后，放了我朋友。一言为定。
这不是机关，你也是半个道道出身的人，难道没听过“天衣无缝不可开”的道理？但凡墓穴设计，为了不伤阴德，必留一线生机。你这点伎俩糊弄不了我。这是死路一条，真果，我开不了。行啊，之前说的条件就都不作数了。这果能开？是。魔镜校尉何泽生。一剑天一必离分，若开此关，必须要以魔镜校尉的人的性命做牺牲。让我去吧，要不然，要不然，我们大家都会死。不行，二爷，有点意思。是校内老外，生活举止特别奇怪，有事没事喜欢把那三个字摆在嘴边。憋了一路了，终于可以说出口了。是，好好活着。我，哎。
这次总算是听明白了，合着你们生离死别的！干什么的？过来帮忙！哎呀，吴八一，我是个爷们儿，就别辜负了你的女人。很阳残吧？把日子过得红红火火的，给爷过下去。撑住了，放手！兄弟，记住了，老子叫王凯旋。如果下辈子再见面的话，别忘了我。胖子。呀！啊其所，如果胡爷怕了的话，可以先回去。我之前说的话，全部算数。今宵我拼了命都要镇压的东西，如果不解决掉了，那胖子不就白白牺牲了？我们都没有办法假装在这里什么都没有发生过这火声应该和岩壁上分布的磁石有关，声音通过磁石效应被记录在这个封闭的环境里，所以天一锤一开，这些声音就被释放出来，就像录音机的原理一样。
你怎么了？这个东西没有棺材，说明这里有恶灵，不是他们。这玩意儿，我的灵魂。Yeah! <laughs> 
这万人图究竟是个什么邪乎玩意儿？病毒，古人不懂病毒会通过血液传染人体的道理，所以见了天官会丧失心智，才会误以为是恶灵附体。把这土给抢过来！呀！呀！呀！这六尺蜈蚣，是为了防止外人靠近墓穴的镇墓兽啊！这千年内丹暂时拿到手了，但是老金怎么办？我会被他姓乔的，给他撕票了吧？把乔怀在美国有人，可别忘了，雪莉才是地地道道的美利坚友人。放心吧，早就已经安排民宿去救大金牙了。合着你们俩早就留了一手是吧？是，大把手，咱把蜈蚣内丹取出来吧。这我真来不了，要么你自己弄吧。这姓乔的就咎由自取，咱没必要替他伤心啊。我自幼无父无母，幸得二爷照看，才能活到今天。他就有万般不是，但终究是我的恩人。现在看来，二爷也算是给乔家族上一个交代。王凯旋，不如我们把万人图上交给国家吧。好，得嘞。
。真的不跟我们回北京啊？等我找到爷爷的尸体后，再去北京找你们和陈爷爷。到时候，让他老人家亲自把谢岭立誓的衣钵传给我。呀，那你可得快点啊！那货估计活不了几天了。王凯旋，你嘴怎么那么欠呢？记住了，摸金探宝虽是不义之事，但却存乎于心。你要是作恶的话，我们天涯海角都不会饶了你的。还有啊，你这地方也好好规制规制，别摆的满满都是棺材，看起来多不吉利啊！你也老大不小了，也该找个媳妇儿一起。姐，我舍不得你。好了，哎呀，行了，别搞得跟生离死别似的。我不想你走，臭小子，差不多得了啊！你还不撒手？这我媳妇儿不是你媳妇儿，撒手！哎，人家都臭小子，哎，撒不撒手？哎，个臭小子，你还不撒手？姐，是不是我揍你？哎，别闹了，哎。哎，松手！救我爹！哎，别闹了！哎，放开我！哎，放开我！哎呀，姐夫这么多人斗不过小舅子弟。哎，别闹了！都收拾了。快来，进来！哎，别动！